హలో అండ్ వెల్కమ్ డైరెక్టర్ ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ గారు నాతో ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి అనే సినిమాతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు సో ఇంతకీ ఆ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అనేది ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం హలో సార్ సో టైటిల్ యాక్చువల్గా రివీల్ అవ్వగానే అందరికీ ఒక ఏదో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి అనేది సో ఇంతకీ ఏంటి అమ్మాయి గురించి ఏం చెప్పబోతున్నారు ఇది అంటే సమ్మోహనం సినిమా టైంలో నాకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో అట్లీస్ట్ ఇంకో రెండు సినిమాలు తీయాలి ఒక ట్రిలజీ లాగా అనిపించింది అను అనుకుని ఒక ఐడియా ఫామ్ అయింది అంతకుముందు నాకు ఒక చిన్న స్వానుభవం అయినా ఎప్పుడో ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్ స్టోర్లో పుస్తకం కొంటే పుస్తకంలో ఒక ఫోటో ఒక అమ్మాయి ఫోటో ఉంది అరే ఈ అమ్మాయి ఎవరై ఉంటుంది ఏంటంటే నేను మామూలుగా అతనికి ఇచ్చాను అనమాట బాబు ఎవరితో ఫోటో ఉందని ఆ ఫోటో అని తీసి వాడు ఇలా పడేశాడు బికాస్ వాడు సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్ స్టోర్ వాడికి పుస్త ఫోటో అనవసరం అది పడిపోయి కాలంలో కొట్టిపోయింది సో అప్పుడు నేను అనుకున్నాను అనమాట అసలు అమ్మాయి ఎవరై ఉంటారు షీ లుక్ లైక్ బెంగాలీ గర్ల్స్ ఎవరో ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది పుస్తకం అది ఏదో ఒక వరండాలో ఒక మొక్కల ముందు నుంచి తీసుకున్న ఫోటో అది అసలు ఆ అమ్మాయి కథే ఉంటుంది అసలు ఈ అమ్మాయి గురించి ఎవరికైనా తెలిస్తే ఎప్పుడైనా తెలుసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి ఐడియాలు వచ్చి ఒక చిన్న నోట్ లాగా పెట్టుకుని తర్వాత ఇదే ఫిల్మ్ మేకింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఒక యాక్ట్రెస్ ఒక డైరెక్టరు బట్ ఒక ఒక అమ్మాయిని చూశాడు హీ వాంట్స్ టు లాంచ్ హర్ బట్ ఆ అమ్మాయికి సినిమాలు అంటే ఇష్టం లేదు దానికి ఒక కారణం ఉంది అతను ఆ కారణాన్ని ఎలా తెలుసుకున్నాడు అది ఎలా అధిగమించాడు ఆ అమ్మాయిని హీరోయిన్గా లాంచ్ చేయడం అతను వచ్చిన కష్టాలు ఏమిటి ఆ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి పేరెంట్స్తో వచ్చిన కష్టాలు ఏమిటి వీటన్నిటికీ ఒక వినూత్నమైన ఒక విచిత్రమైన కారణం ఉంటుంది ఇది డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇది ఎలా మనం దీనికి ఎలా పేరు పెట్టాలి అని అంటే నేను మామూలుగా ఒక రోజు త్రీ ఓ క్లాక్ లేచి మంచి నీళ్ళు తాగుతుంటే అవును కదా ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయి గురించి చెప్పాలి అంతే కదా సో అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలంటే సరిపోతుంది కదా అని టైటిల్ రావడం జరిగింది గమ్మత్ ఏంటంటే ఎవరు నాకు ఫోన్ చేసి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి మీది అంటే అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి నా చెప్పు చెప్పు అండి లేదు సినిమా పేరే అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ సైడ్ చెప్పండి ఇంక్లూడింగ్ ఫిల్మ్ పీ ఫిల్మ్ వాళ్ళ అంటే వాళ్ళకి ఫిల్మ్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీ ఐ మీన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ విచ్ వాజ్ నైస్ అంటే వాళ్ళ ఒక్క నిమిషం పాజ్ ఉంటుంది అనమాట చెప్పండి సార్ ఏఎంఐ గురించి టైటిల్ అది సో అది నాకు కాన్వర్జేషనల్గా ఉండాలి టైటిల్ అని అలా పెట్టడం జరిగింది రెండు నిజంగా ఈ సినిమా ఆ అమ్మాయి గురించి ఎక్కువ అంటే ఒక దర్శకుడు ఆ అమ్మాయి గురించి ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పాడు అనేది నేను ఆ దర్శకుడి ద్వారా ప్రేక్షకులు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కాబట్టి ఇట్స్ ఆ వాట్ వీ కాల్ మెటా టైటిల్ అనమాట ఫిల్మ్ విత్ ఇన్ ఫిల్మ్ సో ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలని ఈ సినిమాలో సుధీర్ బాబు క్యారెక్టర్ అంటుంది దట్ అందుకని ఆ టైటిల్ పెట్టడం జరిగింది సార్ జనరల్గా కూడా ఈ థాట్స్ అంటే ఒక సినిమా రాసుకోవాలి లేదా ఒక ప్లాట్ లైన్ ఇలా జస్ట్ చిన్నగా ఎక్కడో జరిగిన చిన్న సంఘటనలు లేకపోతే ఏదో మీరు అన్నారు కదా మీరు తాగుతున్నప్పుడు టైటిల్ వచ్చింది ఏదో బుక్ పుస్తకం తిప్పుతుంటే ఇట్లా వచ్చింది అని సో ఆ చిన్నదాని నుంచి ఇంత పెద్ద బ్యూటిఫుల్ స్టోరీల్ని తయారు చేయడం అనేది అసలు మామూలు విషయం కూడా కాదు అవును చాలా కష్టం యాక్చువల్లీ చాలా మందికి దర్శకత్వం కంటే రచన కష్టం అండి అదే డిఫరెంట్ చాలా మంది తెలియదు అది ఎందుకంటే దర్శకత్వంలో మనకి హెల్ప్ చేసేవాడు ఉంటారు నాకు షార్ట్ ఎలా పెట్టాలో తెలియట్లేదు అంటే కెమెరామెన్ హెల్ప్ చేస్తాడు లేకపోతే ఎలా ఎడిట్ చేయాలో తెలియదు అంటే ఎడిటర్ ఉంటాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ ఇస్తాడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆర్ట్ డిజైన్ చేస్తాడు కాస్ట్యూమర్స్ బట్ కథ మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటారు ఇంకెవరు లేరు ప్రపంచంలో అంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఆ రైటర్ మీరు అన్నీ మీరే రాసే రైటర్ అయితే అది కేవలం లిటరలీ ప్రాబబ్లీ ద క్లోజెస్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ చైల్డ్ అది మగవాళ్ళకి ఎప్పుడూ తెలియని అనుభవం లేని అది కంపేర్ చేయకూడదు అన్ఫేర్ అది బట్ స్టిల్ ఇట్ ప్రాబ్లీ ఇట్ కమ్స్ క్లోజ్ బికాస్ మీరు ఒక తెల్ల కాగితం మీద మొదలెట్టి ఒక అక్షరంతో మొదలెట్టి ఇంకా అలా రాసి 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 ఒకటి పదిసార్లు మీరు ఒక ఎనభై ఒక యాభై అరవై సీన్లు మంచివి రావాలంటే ఒక దాదాపు ముప్పై నాలుగు మూడు వందల నాలుగు వందల సీన్లు రాయాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ చెత్త మీకే తెలుస్తూ ఉంటుంది చెత్తని కానీ వాటిలో మీరు ఏరుకోవాలి ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సీన్స్ దాని ఇదే లెక్స్ పాయింట్ టు సిక్స్టీ సెవెంటీ సో దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్ చాలా మందికి ఆ రచనలో ఉండే బాధ ఆగ్ని తెలియదు అంటే మీరు టీమ్ ఆఫ్ రైటర్స్ ఉంటే ఆ బా అంత ఉండకపోవచ్చు మీరు ఒక ఐడియా చెప్తారు వాళ్ళు రాస్తారు మీరు వాట్ ఎవర్ బట్ మీరే అన్ని రచించి డైలాగు స్క్రీన్ ప్లే ప్లాట్ ట్రీట్మెంట్ అన్ని మీరే రాసినప్పుడు ఇట్ ఇట్స్ ఇనామస్లీ ఛాలెంజింగ్ ప్రాజెక్ట్ అందులో నేను ఆల్మోస్ట్ జెంటిల్
సార్ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా మీరు అన్నట్లుగా మిగతా వాళ్ళు ఆ జాబ్కి అంత ఎంతో హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు అది ఇది ఉంటారు బట్ తనే రాసుకొని తనే తీయడం అనేది ఇంకా చాలా పర్ఫెక్ట్గా కీన్ టు పాయింట్ టు పాయింట్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది అవుట్ ఎలా రా సో అట్లా రాసుకునేటప్పుడు అంటే నేను కొంతమందితో మాట్లాడిన డైరెక్టర్స్తో వాళ్ళు కూర్చునేటప్పుడే నేను సీన్ లొకేషన్ రాసుకుంటాను లేకపోతే సో ఆ ఇమాజినేషన్ మొత్తం ఉంటుంది నేను ఒక నవల లాగా రాస్తానండి జనరలీ అంటే నేను ఎక్కువ డిస్క్రిప్షన్ చదివా ఇప్పుడు నేను నటులకి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ ప్లేలో మానసిక సంఘర్షణ ఉండకూడదు ఇప్పుడు మీ మనసులో అగ్నిపర్వతాలు బద్దలవుతున్నాయని రాస్తే యాక్టర్ విజువలైజ్ చేసుకోలేదు ఎవరు నటించలేని ఇమోషన్ పూర్వ సినిమా పూర్వకాలం బాగా ఫ్రీజ్ చేసి క్యారెక్టర్ ఎగిరేవి కానీ నిజంగా ఆమె మనసు అల్లకల్లోలంగా ఉంది నేను రచనలో రాయచ్చు కానీ నేను సినిమాలు తీయలేను అది సినిమా స్క్రీన్ ప్లే ఎలా ఉండాలంటే సినిమా స్క్రీన్ ప్లేలో కేవలం యాక్షన్స్ ఉండాలి వర్బ్స్ అంటాం కదా మీ మీ అల్లకల్లో ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారో అది రాయాలి మీరు అటు ఇటు ప్రచారం చేస్తారు లేకపోతే చేతిలో ఉన్నదేదో విసిరి కొడతారు లేకపోతే తినేది ఏదో గబ గబా అశాంతిగా ఫాస్ట్గా అవసరమైన దానికి నేను ఎక్కువ స్పీడ్గా తింటున్నారు ఇలాంటి యాక్షన్స్ ద్వారా మీ మానసిక స్థితిని ప్రకటించగలిగినప్పుడే అది స్క్రీన్ ప్లే కాబట్టి నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు వీలైనంత వరకు ఎక్కువ డిస్క్రిప్షన్తో బర్డన్ చేయకుండా అదంతా నా పని తర్వాత ఇప్పుడు చంద్రుడు నిండు చంద్ నిండు చందమామ సగమే ఉన్నాడా చంద్రమంక ఉన్నదేది మన ఆర్ట్ డైరెక్టర్తో మాట్లాడుకుని నిర్ణయించుకోవచ్చు ఆ రోజు రాత్రి వెన్నెల రాత్రి అని రాస్తే చాలు స్క్రీన్ ప్లే సో వీలైనంత మినిమం డిస్క్రిప్షన్ ఉండి మాక్సిమం యాక్షన్ ఉండి మాక్సిమం డ్రామా నేను చదువుతున్నప్పుడు స్పీడ్గా ఉండేలాగా రాయడం నేను నేను ఐ ట్రై టు ఫోకస్ అయ్యి ఎక్కువ నేను అంటే మన మనసులో ఇమాజినేషన్ ఉన్న ఒక రఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాము ఒక మధ్యతరగతి ఇల్లు ఆ ఇంట్లో ఇలాంటి మంచాలు ఇలాంటి ఇలాంటి బట్టలు ఇలాంటివి ఉంటాయని చెప్తాను తప్ప ఇంకా దాని నుంచి ఒక మూడు పేజీల మధ్యతరగతి ఇల్లు డిస్క్రిప్షన్ రాసామనుకోండి చదివే వాళ్ళకి విసుగు వస్తుంది మన ఇమాజినేషన్లో ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ ప్లే ఐ కీప్ ఇట్ యాజ్ అ యాజ్ అ లీన్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రియలీ రిప్రజెంట్ ది ఇమోషనల్ కోర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంతమించి మీరు ఇమోషన్ తప్ప అనవసర డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళకుండా నేను రాస్తాను ప్రిపరేషన్ ప్లానింగ్ అంటారా చాలామంది దర్శకులని యూ మనకంటూ స్పష్టత ఉండాలి ఇది ఇది ఎలాంటి ఇంట్లో షూట్ చే షూట్ చేయాలి ఈ హీరో ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి అతను లుక్ ఎలా ఉండాలి ఈ హీరోయిన్ ఎలాంటి అసలు ఈఎంఐ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఇలాంటి బట్టలు వేసుకోవచ్చా వేసుకో ఇక్కడ మనం కూడా పొరపాట్లు చేస్తాం నాకు నా సినిమాలను కొన్ని ఆ అమ్మాయి అలా అలాంటి అమ్మాయి ఇలాంటి బట్టలు వేసుకునే ఛాన్స్ లేదు ఎలా పెట్టాం మనం అనిపిస్తుంది ఆ టైంకి ఏదో కాస్ట్యూమ్ అదే ఉందండి ఇది టైట్ అయిందండి జీన్స్ ఏదో అని చెప్పి మారుస్తాం మనం సో బట్ ప్రయత్నం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ఆ పాత్ర యొక్క జీవితాన్ని మనం ఎంత బాగా రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినిమాలో సుధీర్ బాబు ఒక హైలీ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అలాంటి వ్యక్తి ఎలాంటి జీవితం ఉంటుంది అతను ఎలాంటి ఇంట్లో ఉంటాడు అతను ఎలాంటి కారు వాడతాడు ఎలాంటి సిగరెట్లు కాలుస్తాడు ఎలాంటి వాచ్ పెట్టుకుంటాడు ఇవన్నీ యూ ప్లాన్ అండ్ దెన్ యూ అది ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ ఆహార్యం రాగానే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఆ పాత్రల్లో కనబడతారు సో ఇవన్నీ స్క్రిప్ట్లో కొంత డీటెయిల్ రాస్తారు ఎందుకంటే కొంత డీటెయిల్ నిర్మాతకు ఉపయోగపడుతుంది ఆర్ డైరెక్టర్ ఉపయోగపడుతుంది అండ్ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ ఉపయోగపడుతుంది అది ఖచ్చితంగా క్లారిటీ ఉంటుంది క్లారిటీ ఉండాలి ఏం ప్రాప్స్ కావాలి ఎటువంటి కాస్ట్యూమ్స్ కావాలి ఎలాంటి లొకేషన్ కావాలి ఈ మూడు ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్కి అలా ప్రొడ్యూసర్కి ఉపయోగపడేంత వరకు రాయడం తప్ప డిస్క్రిప్షన్ అనవసర డిస్క్రిప్షన్ రాయకపోవడం నా దృష్టిలో ఉత్తమ స్క్రీన్ ప్లే లక్షణం సో ఐ ట్రై టు డూ దట్ యాజ్ మచ్ ఎస్ పాసిబుల్ స్క్రీన్ ప్లే నేను చదువుతుంటే సినిమా కనబడాలి అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఫాస్ట్ అంటే గందరగోళం స్పీడ్ కాదు కథ ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ ఇలాంటి వివరణలతో అడ్డుపడకూడదు సో దాట్ ఈస్ మై ఐడియా ఆఫ్ గుడ్ స్క్రీన్ సో అలాగే మీ సినిమాలో ఉన్న యాక్టర్స్ కూడా చాలా సెన్సిబుల్ యాక్టర్ ఏదో అతిగా ఉండదు అంటే జనరల్ గా ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ని మనం అంటే నేను ఇక్కడ ఎవరిని తక్కువ చేయట్లేదు కానీ మనం హాలీవుడ్ లో ఎక్కువ చాలా అసలు ఐజ్ ఎక్స్పీరియన్ చిన్న మూవ్ సింపుల్ మూవ్స్ ఉంటుంది బట్ ఆ మీరు అన్నట్టు ఏమంటారు ఆ స్టోరీకి దానికి తగ్గట్టు అదంతా నీట్ గా ప్రేక్షకులకి ఇది ఉంటుంది సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ మీ సినిమాల్లో ఉన్న యాక్టర్స్ ని మేము అబ్జర్వ్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటాం సో అండ్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఈజ్ ఆల్సో Like that. That's always a key ండి సినిమాల్ అండ్ ది మీరు అన్న స్టైల్ ఆర్గానిక్ యాక్టింగ్ అంటాం అంటే ఇన్ సైడ్ అవుట్ యాక్టింగ్ అంటాం అవుట్ సైడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఇన్ సైడ్ అవుట్ యాక్టింగ్ అని మాకు ఒక చిన్న కొలోక్వియల్ మాకు ఒక కోడ్ అది ఫిల్మ్ స్కూల్లో చెప్పాను ఇన్ సైడ్ అవుట్ ఏ
outside in acting is a little easy. Mm. You know, at that time, you can tell us. Outside in acting is like uh, cosmetics. Gimmicks. Okay. There are many actors who have a lot of fun. They 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 have a lot of energy. Yeah. But when the director knows what he wants, then the mm. actor will commit. commit mm. They will become uh, involved in the mm. process. So, for this type of acting, I have a reading session. I prepare them. Mm. This is organic acting. It is a good thing. It is a good thing. In general, Niveda Thomas, the first time, Sani pun shock ni, allah cahaya ali, gunel bad go, cuci, kena meja bad cuci, jutupi go cuci. But she just collapses. Ini kan sahaja kak, mik neer sama cahst. Amai ni allah cahst, nak ke dilih sahaja, nak ku dilih itu, no camera, I'll roll the camera. She just did it, and I thought that was a brilliant touch because. Best scene, good scene. Best scene. Ante miru, mamaul ke manawal ko ok expectation ni, oh cahst, bade shock go, but shock ni represent je dan ki lakshmar galon. Ah, complete ke shattered type. Ha, ok kau nama sleh anak boh cuci, kau nama ni register odu. Now, there is a great method actor who gives an example. There is a friend who has a friend. There is a friend who has a friend. He has 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 a friend who has a friend. That shocking is not a sink. No, it's not a friend. He has a friend who has a friend. He has a friend who has a friend. But he didn't sink. Adi, ah, ah, dialog ni rasa, mampu lori ini, adem berdalil dah ni. Berita sejuk pun, jep tu ni, one dialog ane tu ni. Kali ni, good actor will understand that this is really how people react. Yeah, yeah. Ante, mal kau ni wesha lu. To take it. To asal adem ga tu. Ante, mal kau integral na, office kene lewek tu sejuk pun, ane warta cintan kau ni. Ah, sejuk pun, ane ni react tu. Where itu tu, parallel ga miru. Ante, mik cahala accident. Accident, we didn't expect that. Accident sering ni, perlu kuda jep tu. Last matter lu, walau ke accident sama dengan matter lu matter tu. आ शॉक ले ये तो गुरतोस नहीं, चानी पे ही मुंडू, for example, अब भाई सिनेमा सिनेमा टिकट लो दरक लेता, आने वाले चानी पहुँच, because you are thinking about it at that time, मैं आ good actors catch those, आयु पढ़ता है, that is called organic acting, अंडे माना मानसिक स्थिति लो वाले लाल परवतीन चच्चू, दान वाले मिक तेली को ना emotional reaction होते नहीं, चेप्पी ने पढ़ा के पहुँच, चेप्पी ने ला, � the trick of yeah, good acting. Yeah. So, I am not going to be able to do that exactly expected reaction. Mm. Psychological realism. Mm. That impacts more uh -huh. audience. Me mm. me mm. The reaction is disjointed in the event. Mm. The reaction is very powerful. If you look at the same thing, you can look at the same thing. The audience can choose to choose. But there is nothing new. new. But there is no power. Mm. Okay. So, I am always trying to do something that represents inner truth. Mm. अंतर 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 मध्य नहीं जरूरत होंगी मनुष्य बैठ आदि आ टाइप ऑफ एक्टिंग एक्ट्रेस को एक्चुअली मेरे अंतर चिपते वाले चाला एंजॉय इस तरह सामोहन लो नरेश गर्ग गाने लगते थे पवित्र लोकेश गर्ग गाने लगते इवन सुधीर एंड आदिति व्हेन यू ट्राइ टू डायरेक्ट देम आ विधान का मेरे डायरेक्ट � Sir, I have to ask you a question about the stars, but I have to ask you a question about the stars. You make them stars. No, I don't have to ask stars. I have to ask stars in my stars. I have to ask stars in Telugu cinema stars. They are world class actors. If you give them the right material, they are not the same as they are. 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 वाला कंप्लीट टैलेंट है मानो टैप जैसे परिस्थितियों ले मु चरणजीव कर लांटे व्यक्ति इपार्टी प्रपंच स्थाई लो नादुरिश लो हिस्ट्री भी इंटरनेशनल सुपरस्टार और आयन कोने टैलेंट की बट ये वाले इन्द्रे बिकॉज़ ही इस वर्किंग इन वन इंडस्ट्री पर आयन आयन टाइम लो आयन उच्च टाइम लो इनका धन so, we have to do this. That's how we are innovative. That's how we are experimenting. But that's how we are a top talented director in an anthropology style. It's a different level. It's an example. So, I feel that I don't have to do this. No, no, sir. I'm not saying that. You have to comfort me. But the thing is, I have to pack into the world, 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 I have to pack into the world. I'm always thinking, I have to pack into the world. That's why I don't want to take my own stories, my own stories. I go there because that's my curiosity. To see their lives. Lives. In hospitals, in hospitals, how people are talking. In supermarkets, they talk about it. It is also kind of your work. It is a research. It's part of it. I have a lot of research. I have a lot of research. So, that's a great source of research material for me. A great source of research. So, 
ఆ విధమైన ఒక నిజ జీవితంలో నుంచి నేను ఎక్కువ మంది పాత్రలు తీసుకుంటాను కాబట్టి భయంకర అండ్ స్టార్డము విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి అన్ని నప్పవు అవి స్టోరీస్ ఆ విధంగా నేను చేయలేదు దే ఆర్ ఇన్ సమ్ లూప్ దే ఆర్ ఇన్ లూప్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో దే హ్యావ్ వాళ్ళ మీద ట్రిమెండస్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అండి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను కదా అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు బి ఆ స్టార్ వెరీ బిగ్ స్టార్ బికాస్ అండ్ కమర్షియల్ ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రెషర్ ఆడియన్స్ ఈవెన్ ఫ్రాన్స్ నుంచి కూడా ఫ్రాన్స్ కమర్షియల్ అన్ని అన్ని కావాలి అని వీటన్నిటిని మనం మన కథని దానికి మొదలిస్తే కథ పాడైపోతుంది ఆ హంగులతో కథ రాయగలిగే టాలెంట్ ఉండాలి అది కొంతమంది నాకు లేదు అది ఇంకా నేను నేర్చుకో ఎట్లా ఎట్లా అని ఐ ట్రై టు రైట్ అ స్టోరీ దట్ అండ్ దెన్ లుక్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఒకవేళ యాక్టర్ ఉన్నా కూడా ఈ యాక్టర్ రాయాలన్నా కూడా నేను ఇప్పుడు ఆయన ఈయనకి పలానేది మోటార్ సైకిల్ డ్రైవింగ్ బాగా చేస్తారు కూడా మోటార్ సైకిల్ సీన్ ఓడి పెడదాం లేకపోతే డాన్స్ బాగా చేస్తారు కదా డాన్ ఐ కాన్ థింక్ లైక్ దట్ ముందర కథ కథనము పాత్ర వచ్చిన తర్వాత ఆ పాత్రని ప్రజెంట్ చేసి ఐ హోప్ అండ్ ప్రే దట్ ఆ యాక్టర్కి అది ఎక్సైట్మెంట్ కలగ చేస్తుంది అని సార్ అంటే నివేద థామస్ కానీ అదిత్ రావు గారు సుధీర్ బాబు గారు కూడా సమ్మోహనం తర్వాత నుంచి ఆయన యాక్టింగ్ మేము ఇంకొకలాగా చూస్తూ వచ్చాం అంటే అంతకు ముందు కూడా వాళ్ళు చేశారు కాదనట్లేదు కానీ బట్ అదర్ అదర్ కైండ్ కూడా మేము ఇంకొక వర్షన్ కూడా మేము వాళ్ళ నుంచి చూస్తూ వచ్చాం దాని తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళ యాక్టింగ్కి ఎంత పెద్ద నేమ్ వచ్చేది లేకపోతే క్రిటిక్స్ అప్లాజ్ కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఆ సినిమాల నుంచి అన్నీ కూడా అంటే ఫైండింగ్ దట్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇంకో 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 టైప్ కైండ్ ఆఫ్ దాన్ని కూడా బయటకు తీయడం అనేది కూడా ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ టాకింగ్ టు ఎలా ఉంటుందంటేనండి నటులు ముందర నటులు నాకు తెలియాలి అంటే బేసిక్లీ ఎలా ఉంటుందంటే మనం పలానా రోజు వచ్చాయమ్మా ఇది నెంబర్ సీన్ పంపించేస్తున్నాం చదువుకుని వచ్చే దిస్ ఇస్ నాట్ హౌ ఐ వర్క్ ఫస్ట్ మేము కలుస్తాము వీ స్పెండ్ టైమ్ టుగెదర్ అస్ ఫ్రెండ్స్ వీ హ్యావ్ లంచెస్ టుగెదర్ మొత్తం నేను రీడింగ్ సెషన్ పెడతాను మా యాక్టర్స్ అందరూ మార్నింగ్ టెన్కి వస్తాము వన్ వరకు మొత్తం సినిమా చదివేస్తాం స్క్రిప్ట్ దెన్ వీ హ్యావ్ లంచ్ టుగెదర్ కాస్ట్యూమ్ ట్రయల్స్ చేస్తాం ఈ ఈ టైంలో మొత్తం యాక్టర్ అందరూ ఒకళ్ళు కలుసుకుంటారు కబుర్లు చెప్పుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు ఫోన్ నెంబర్లు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా చేయొచ్చా నా డైలాగ్ ఇలా అంటే ఎలా అంటావా నువ్వు ఇవన్నీ ఒక వన్ డే యూ స్పెండ్ తర్వాత డే వన్ ఆన్ వన్ ఇంటరాక్షన్స్ చేస్తాం సో సెట్గా వచ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు హీరోయిన్ కదండి హీరోయిన్ నేనేమవుతానండి అని ఎవరు అడగకూడదు దే షుడ్ నో హే దే షుడ్ బి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఎందుకంటే నా రిహార్సల్ చేసిన తర్వాత ఒక పదిహేను రోజులు షూటింగ్ ఉందంటే ఈ లోపల వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు వాళ్ళు మాట్లాడుకుని ఉంటారు సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యాక్ట్ ఐ నో ది యాక్టర్ ఒక ఒక నటుడు నటితో మాట్లాడడం ద్వారా వాళ్ళని ఎలా డైరెక్ట్ చేయాలని నాకు అర్థం అవుతుంది కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా డైరెక్ట్ చేయాలి సుధీర్ని ఒకలా డైరెక్ట్ చేయాలి నానిని ఒకలా చేయాలి నివేతాని ఒకలా చేయాలి అదితిని ఒకలా చేయాలి ఈషా రెబ్బాని ఒకలా చేయాలి అండ్ క్రితి శెట్టిని ఒకలా చేయాలి సో దే వాళ్ళ వాళ్ళ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏంటి వాళ్ళ ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏంటి దే ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలామందికి తెలీదు మీరు కొన్ని రిఫరెన్సెస్ ఇస్తే వాళ్ళకి తెలియపోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒక చాలా సామాన్యమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఒక నటుడు నా దగ్గరికి వస్తే సడన్లీ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పార్క్ హయత్లో ఈ రెస్టారెంట్లో అంటే నేను ఎప్పుడు పార్క్ హయత్కి వెళ్ళలేదు అనుకోండి నాకు డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాను నటుడు కింద సో వాళ్ళ జీవితాలు ఏంటి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏంటి లోంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇమోషన్ని మనం వాళ్ళ రిఫరెన్స్ ఇవ్వగలుగుతాం మనం సార్ ఈ మామూలుగా కొంతమంది వాళ్ళ వాళ్ళ పార్ట్ మాత్రమే వాళ్ళకి కథ చెప్పేస్తారు ఆ యాక్టర్స్కి ఇది మీ పార్ట్ ఇది పాట లేకపోతే మిగతా అంటే లీడ్స్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ సో మీరు మొత్తం ఎంటైర్ లేదు మొత్తం చెప్తానండి అంటే కళ్యాణి నటరాజన్ గారు అదే నాకు మొదటిగా తల్లి పాత్రలు వేస్తూ ఉంటారండి జనరల్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫోన్ వస్తుంది అమ్మ పలాన సినిమా మీరు మదర్ రెండు రోజులు మూడు రోజులు మీరు మదర్ అంతే ఫ్లైట్ టికెట్ మీరు వస్తారు లొకేషన్ కి హోటల్ కి లొకేషన్ రాగానే ఒక నాలుగే చీరలు పెట్టి ఉంటాయి సెట్స్ మీకు నచ్చింది అయితే పెట్టేసుకోండి అమ్మాట మీరు మీరే సెలెక్ట్ చేసుకుని వేసేసుకుంటారు రెండు అమ్మంటారు నుంచోమంటారు అప్పుడు సెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంటే చేతిలో పేపర్ పెడతారు ఇదండి మీరు డైలాగ్ మీకు తెలుగు రాకపోతే నేర్చుకుంటారు ఏదో రెడీ యాక్షన్ మీరు చెప్పేస్తారు దిస్ హౌ ఇట్ ఈస్ అండి బట్ నేను ఆవిడ పాత్రకి ఆవిడకి రెండు నెలల ముందు ఫోన్లో మొత్తం కథ చెప్పి ఆవిడకి తెలుగు రాదు కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో తెలుగు మొత్తం టైప్ చేయించి స్క్రిప్ట్ అంతా ఆవిడ పంపించి ఆవిడ చదువుకుని రీడింగ్ సెషన్కి వచ్చారు దెన్ వీ హ్యాడ్ అ రీడింగ్ సెషన్ ఈ మధ్యలో మేము ఫోన్ కాల్స్లో రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకోవడం సేమ్ థింగ్స్ విత్ శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు సేమ్ థింగ్ విత్ సేమ్ థింగ్ విత్ సుధీర్ స
A star n can add number of zeros hmm. to that number that comes before the zeros. Yeah, yeah. That is the story. Hmm. Uh, it's a very nice way of putting it. So, hmm. kadha ane di pradhana hmm. cinema ki. No, without a screenplay, there is no film andi. Dhani ki oka star ane wado, oka mediocre film ne kontho varko bhuja me desh kuni bati kinsa galdo. Hmm. Ante flop hai pe cinema ne kontho varko lag gal rollo. Wala charm to no, wala fans wala stardom wala. Hmm. But mari patna hai pe ne kadha ni A star bati kinsa galdo. Hmm. Kaapati प्रधान कथ उ मेटीरियल पात्र वाली चेयरान मीट दीज इनफ मीट टू बैट देक इट टू दस्ट लो कथ लेकिन असल अच्छे रायम पोदिफि सीन रादा अभी इंपासीबल असल प्रेप चाल इंपारटे प्रिपरेशन एव्रीबडी शुड नो एग्जाक्टली अब इंप्रवैज चाल बहुत इंप्रवैजे एरोप्लेन एगला टाक्सी टाक्सी इज द प्रिपरेशन सड़न का लेव कदा हेलीकाप्टर मुझे तिगा चक्र सो यू नीड प्रेप प्रेप ड मीन बोरींग रिपीटेष चाल मंदर अब रिहर्सल नीचे स्पाटेनियमी कपला अटार एम टी कपे कप उ कस्ट एम टी दट इज स्क्रिप्ट तरह मेमेम पोस्टा अभी निंती सो बेसिकली चाल मंद दुराभिप्रय मैं इंडस्ट्री में कुतम की स्पाटेटी रावे मन अस प्रिपेर आवको सो ना वाले एग्जापल गोप गोप संगीत विद्वांस गोप गोप क्रिकेटर रोज पद गंटे प्राक्टिस प्राक्टिस दुकान सैकंड नेचर अभी इंस्टिंक्ट प्राक्टी मेक्स यू मोर इंस्टिंक्ट अब अगर क्रिकेट ग्रउंड तरह बेर आर इंका बउंसर वस्त यार बट यूर प्राक्टर इंस्टिंक्ट प्राक्टिस ऐक्टिंगी कथ ग परपूर्ण अवगन अंप्रवेशन फर्चर अला पड़पि सो यू नीड टू गेट युवर लैं रईट लैं मेटल ब्लाक उ मैं सगन सब डयलाको खर्च पड़ता सो वन दयलाग बिकम से इट्स लाइक ड्रैविंग अंडी कौतो इला नोक्की क्लच नोक्की इला नेम क्लच वेतर तरह आलोचि पोनीस्टर मैं डज इट आल ऐक्ज लाइक दट वन यू प्राक्टिस अंड लर्न इट युवर इंस्टिंग बिकम्स वेरी षार अब टूल इधा एक्सप्रेस इला सीन मैं इला इंटरप्रेट चेचा then alan de natal to pan cheyadam it's a joy mm. but ultimately preparation is absolutely essential in my opinion mm. adi chinna cinema undi rendu rendu kotla cinema undi 200 kotla cinema undi mukhyanga 200 kotla cinema ki preparation unde chaala labbu aada avutun dubara jaragadu kabatti adi i strongly believe that mm. actors have to be prepared when they come to the set mm. सर अंत यह मध्य कल में सिम सक्स सक्स रेट चाल वरुक तेजे मैं सौत् हिट होने मल्ल रीजन सब सो इज एनी कई आफ प्रेजर प्रती सर अंत डर मैं अंत जनल के नच्चे वेस्ते इपूमको मंद जनाभा वो नूट याबे मंदो रो डर डैरे इच्छे प्रिवलेज डैरेक्टल प्रिवलेज अंत मिगता वाले एम चुनार वाल बाबू डबूल पड़ता टाइम पड़ता मे दूर वस्तु का एंटरटन मैं खर्च जीवित नवि बट मेक मेक इट वर्क मई टाइम अं मनी ने इंटेट अर कि मैं सिम पैक ओनली क्यारी दमोशन ना गुर्त नैटर पर्सन की चेयर वन मिमीटर नरगली चूस तरह व्यक्ति आनंद ना क्रियेटी चालू दाने को रूंवल रूपये नी कोसमें ने बंट पारको नैन एबूल खर्चपे पापन नी कोसम नी आर्ट अप्रिशे अने प्रिवेज डैरेक्टर सो खित वाल हक चूड बाले चूडा अ अला आड़य देवड़ा तब आय आलो मन सामज में पुड़ना कोई सिम अप्रिशिट्च को गोप सि आड़य क्या बट नई फाइव पर्सेंट आफ द टाइम आड़य गेट इट रईट नासी क्रोतना वालू आविष्क आदिस्टर एंकरेज अंत वी हेव टू कीप इन मैं दट इट प्रईमरली मन बाध्यता 
ఆడియన్స్ కి ఇప్పుడు ఒక ఆడియన్స్ మీరు వెళ్ళి అడిగారు అనుకోండి నాకు కామెడీ ఇష్టం అండి అంటే ఎటువంటి కామెడీ అనేది వాడు చెప్పలేడు మనం ఎలాంటి కామెడీ తీస్తున్నాడు మన చేతిలో ఉంటుంది అది అది వల్గర్ కామెడీయా భూత సంస్కారవంతమైన హ్యూమరా ఈజ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ మేకర్ మన నా 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 టేస్ట్ని బట్టి నా ఆడియన్స్ క్రియేట్ అవుతాడు ఇప్పుడు ఇంద్రకాంత్ గారి సినిమా చూద్దాము అని కూడా వస్తా అంటే నా నా సినిమాలో ఏముంటుందో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తారు అది లేకపోతే షాక్ అవుతారు సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మై ఆడియన్స్ నేను వెరైటీ సినిమాలు తీస్తే నా ఓహ్ మోహన్ ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ గారిని చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఓహ్ ఈయనేదో కొత్త చేస్తారు రజనీకాంత్ గారిని ఒకరాన్ని ఈజ్ అయిల్ ఆ స్టైల్ సో యూ క్రియేట్ అన్ ఆడియన్స్ ఇట్స్ నాట్ ది అదర్ వే రౌండ్ ఆడియన్స్ చెప్పినట్టు మనం ఎప్పటికీ ఫామ్ అవ్వలేము మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఆడియన్స్ సో ఎలాంటి ఆడియన్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము మన మన మనం క్రియేట్ చేసే ఆడియన్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ దే పాస్ అవును ఆ టేస్ట్ కల్చర్ పాస్ అవుతుంది అది మన బాధ్యత ఇట్స్ ఆడియన్స్ హెవ్ నథింగ్ టు విత్ ఆడియన్స్ ఒక ఎజెండాతో సినిమాకి రారు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్తో వస్తారు బేసిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి కథ బాగుండాలి నా టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు నా డబ్బు వేస్ట్ అవ్వకూడదు నాకు తరగాన పెరగకూడదు నాకు జీవితానికి సంబంధించిన ఏదైనా కొత్త విషయం తెలిస్తే బాగుండు నవ్వించు ఏడిపించు వాట్ ఎవర్ యూ డూ థ్రిల్ చేయి ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ విత్ మీ దట్ అది మనం ఎంత బాగా చేయగలుగుతున్నాము అనేది ఫిల్మ్ మేకర్ హ్యాస్ టు ఫీల్ దట్ రెస్పాన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఉపన్యాసాలు ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు సమాజం గురించి చెప్పి బోర్ కొట్టమని కాదు మీ చెప్పే కథలో అర్థం ఉండాలి మీనింగ్ ఉండాలి దేర్ షుడ్ బీ పుష్టిగా ఉండాలి లేదంటే పాపం అప్పటికే ఆడియన్స్ చాలా దయాద్ర హృదయ హృదయాలు చాలా క్షమిస్తూ కూడా కొన్ని సినిమాలు నడిపిస్తూ ఉంటారు కదా బట్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు అది తగ్గిపోయింది అంతకుముందు ఒక్కగా ఉంటే ఏసీలో కూర్చుందని సినిమాకి వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కాలక్షేపానికి సరదాగా సాయంత్రం టైం టైం ఏం లేదు ఏమి తోచట్లేదు వాళ్ళు పోయారు ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ వచ్చేసాయి ఐ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఆన్ మై ఫోన్ ఇప్పుడు ఐదర్ యూ డూ అ గుడ్ జాబ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి కథ అర్థవంతంగా ఉండాలి మీరు ఏ జానర్ తీసినా ఎక్కడో చోట ఎంతో కొంత అర్థవంతంగా ఉంటే అది లేదంటే వాళ్ళకి దేశే సారీ ఎందుకంటే ఖర్చు పెరిగిపోయింది జీవితం స్ట్రెస్ఫుల్ అయిపోయింది సో ఫిల్మ్ మస్ట్ బి బెటర్ బి గుడ్ ఎస్ సార్ అంటే మన దగ్గర కానీ కొన్ని సినిమాలు వరుసగా వచ్చాయి అది మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ తీసుకొచ్చిన పేరు తీసుకొచ్చిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి బట్ చాలాసార్లు ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా కంపారిజన్స్ ఎప్పుడు మలయాళము తమిళ సినిమాల మీదకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తున్న ప్రతి సినిమా తక్కువ బడ్జెట్ మళ్ళీ బడ్జెట్లు లేవు యాక్టర్స్ అందరూ కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు సెన్సిబుల్ వాళ్ళందరూ కూడా మంచి పేరు తెచ్చేసుకుంటారు ఆ సినిమాలతో సో ఎప్పుడు ఈ కంపారిజన్స్ నడుస్తు ఈ మధ్య కాలంలో మరీ ఎక్కువ నడుస్తున్నారు పలానా సినిమా చాలా బాగుంది ఇలా మన వాళ్ళు ఎందుకు తీరు పలానా సినిమా వీళ్ళే కొంతమంది ఏమంటున్నారు మన వాళ్ళు చూడరండి మన వాళ్ళు ఇలాంటి చూడరండి వీళ్ళు ఇక్కడ కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు చూడరండి నాకు నా ఉద్దేశంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏదైతే మనకి తీయడానికి కాన్ఫిడెన్స్ లేదో మనకి తీయడం రాదో అది మన ఆడియన్స్ మీద బ్లేమ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు మన వాళ్ళు చూడరండి మన వాళ్ళు చూడరు అన్న దానికి దాఖలాలు లేవు చూస్తారు అన్న దానికి ఎక్కువ దాఖలాలు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి ఆడియన్స్ స్టేజ్ లో మారిపోయాయి మారిపోయాయి ఎప్పుడు వాళ్ళు అడ్వాన్స్ గానే ఉన్నారండి మనం వీ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీచ్ అప్ టు దేర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు ఐదు వందల బ్రెయిన్ మూవీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒకప్పుడు క్షమించి కొన్ని సినిమాలు చూస్తారు కొన్ని వేరే 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 కారణాల వల్ల బట్ పాయింట్ ఏంటంటే బ్లేమ్ ఇప్పుడు ఆడియన్ తమిళ ఆడియన్స్ మలయాళ ఆడియన్స్ దైవం సముద్రులు కాదు కదండి వాళ్ళు కూడా సినిమాలు చూసే అయితే ఏమైంది వాళ్ళకి ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళగా వాళ్ళ సినిమాల్లో కమర్షియల్ సినిమాలతో పాటు నాన్ కమర్షియల్ సినిమాలు కూడా ప్రేక్షకులకు చూడడం అలవాటు చేశారు తమిళంలో బాలచంద్ర గారు బాలు మహేంద్ర గారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారీ సెల్వరాజు వెట్రి మారాన్ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు వాళ్ళ నిజమైన కల్చర్లోంచి వాళ్ళ జీవితాల నుంచి వాళ్ళ బడుగు వర్గాల నుంచి వచ్చిన కథల్ని కమర్షియల్ సినిమాల కింద సక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు అవి వాళ్ళు అలవాటు చేశారు ఆడియన్స్కి మనం చేయట్లా మనకి సినిమా అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే ఒక మాట ఉంది మనకి మన వాళ్ళ దృష్టిలో ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే కేవలం కామెడీ కామెడీ ఇప్పుడు మనం కథ చెప్పామనుకోండి మంచి కథ చాలా బాగుంది సార్ దీనిలో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏముంది సార్ అంటే కథేనండి ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఏంటి మనకి ఎప్పుడైతే ఈ డివిజన్స్ మొదలెట్టామో ఆబ్వియస్లీ మనం వెనక పడతాం మలయాళం వాళ్ళు తమిళ వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్న ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే మలయాళంలో కానీ తమిళంలో కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రేక్షకుల్
ట్రైన్ మనం చేయడం ప్రారంభించాలి ఆడియన్స్ ని ఆ బాధ్యత మనది వాళ్ళది కాదు సరే అవార్డు అవార్డ్స్ కూడా అంటే యాక్టర్స్ కి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న హీరోస్ కూడా అక్కడ అట్ సైడ్ నుంచి ఎక్కువ వస్తాయి కానీ ప్రతిసారి మన దగ్గర నుంచి ఎందుకంటే మన సినిమాలో చెప్తున్నాను మన మనకి బ్రిలియెంట్లీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళు మనం చేయని వాళ్ళకి మనం ఇవ్వట్లేదు సినిమాలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డైరెక్ట్ ఒక యాక్టర్ ని మీరు మురికిలో పడి దొల్లాలండి అన్న అనుకోండి పాత్ర బెన్హార్ అనే సినిమాలో చాల్టన్ హెస్టన్ కొల్లాయి గుడ్డ గోచి కట్టుకుని మురికిలో పడతాడు అది బానిస అప్పుడు ఇంక మీరు ఫ్యాన్స్ హర్ట్ అవుతారు లేకపోతే నా నాకు అని మీరు ఆలోచిస్తే మొదలైతే యూ కెనాట్ డూ ఎనిథింగ్ యూ దట్స్ వాట్ ఎమ్ సెయింగ్ సో మీరు పాత్ర పాత్ర కోసం వాళ్ళు నటిస్తారండి తమిళలో మలయాళం అసురాన్ సినిమాలో రోడ్ అంతా తిరిగి ప్రతి గుమ్మంలోనూ అందరికీ సాష్టాంగ నమస్కారం పెట్టాలి అంటే చేశాడు బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ క్యారెక్టర్ ఆ పాత్ర యొక్క అవమానాన్ని మీరు ఫీల్ అవ్వాలంటే అతను చేయాలి మనకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే స్టార్ చేసినప్పుడు నాకు ఎక్కువ ఎంపతి వస్తుంది బికాస్ స్టార్ ఈ సో ఐ లవ్ మై స్టార్ నాకు నా స్టార్ ఇష్టం నా స్టార్ అంత దుఃఖానికి లోన్ అవుతున్నాడు అంటే నా ఎంపతి వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ ఇంకే ఎక్కువ బట్ అది మనం గమనించట్లా వేరే పెరిఫరల్ విషయాలు ఆలోచిస్తున్నాం వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారండి గడ్డం పెంచితే ఫ్యాన్స్ ఒప్పుకోరండి ది ఇవి మనం ఎప్పుడైతే మాన మాన మానమో ఈ కంప్లైంట్లు వస్తూనే ఉంటాయి ఆడియన్స్ అట్లా 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 సపరేట్లతో మలయాళం తమిళ సినిమాలు చూస్తుంటారు కొంతమంది నాకు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా వేళాకులంగా మాట్లాడితే బాధగలుగుతుంది అంటే వేరే ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు యా ఐ నో తెలుగు ఇండస్ట్రీ నో దీస్ దీస్ ఆర్ ద కైండ్స్ యూ లైక్ నో మీ మాకు తెలుసు అండి మీకు కొంచెం ఓవర్ ద టాప్ ఉండాలి అండ్ మీకు పెద్ద రియలిజం ఎక్కదు కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మన వాళ్ళు ఇలా చెప్పడం వలన మీ ఆడియన్స్కి రియలిజం ఎక్కదులేండి మీ ఆడియన్స్కి ఇది నచ్చదులేండి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్సల్టింగ్ తెలుగు ఆడియన్స్ మన మన ఆడియన్స్ మొత్తుకుంటున్నారు మేము చూస్తాం రా బాబు యాక్చువల్లీ అంటే మొన్న కూడా ఏదో ఇదే విషయం ప్రేమ మన సినిమా మలయాళంలో పిచ్చ పెద్ద హిట్ అయిందండి ఇక్కడ ఎందుకైంది సబ్ టైటిల్స్ కూడా చూసేసారు ఆ సినిమా అలా రెండు మూడు సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి సో బేసికలీ ఇట్స్ అబౌట్ ద మూవీ నాట్ అబౌట్ ద లాంగ్వేజ్ ఆల్సో సో మనము ఆడియన్స్ని బ్లేమ్ చేయకుండా వరుసగా ఒక పది సినిమాలు మంచి అద్భుతమైన ఆడియన్స్ ఫ్లాప్ చేస్తే అప్పుడు మాట్లాడాలి సార్ అక్కడ సూపర్ హిట్లు అయిన సినిమాలు కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి రీమేకులు చేసినప్పుడు అన్ని మార్చేసి ఈ హీరోకి తగ్గట్టు ఆ హీరో ఫ్యాన్స్కి ఈ సినిమా ఈ సినిమాలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎవరో అంటే ఒరిజినల్ సినిమా మాకు నచ్చిందంటే దానిలో ఉన్న కొన్ని లోపాలు సవరించి తెలుగులో తీసామని చెప్పారు ఎవరో మా నాన్నగారు నవ్వుతూ దానిలో ఒకటే లోపం ఉంది అది హిట్ అయింది దాన్ని సవరిస్తాడు వీళ్ళు సవరించారు దాన్ని సో బేసికలీ ఏమవుతుంది బేసికలీ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఈజ్ దట్ దాని ఆత్మ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు తీసుకొచ్చి మా మా సంస్కృతిలో ఇవన్నీ ఉండవని చెడగొట్టి మన వాళ్ళని మనమే అవమానించుకుని ఏదో తెలుగు ఆడియన్స్కి ఇమోషన్స్ అర్థం అవ్వని వాళ్ళు సటిల్గా ఆలోచించలేరని ఎంత గొప్ప సంస్కృతి ఎంత గొప్ప సాహిత్యం ఉంది మన సినిమాల్లో మన మన సంస్కృతిలో మన వాళ్ళకి అర్థం కాదని ఎవరు చెప్పారు అసలు వీళ్ళకి సో బేసికలీ ఏంటంటే మనకి ఆ వాళ్ళు ఆత్మని ఆవిష్కరిస్తున్నంత గొప్పగా మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం మనం ఆలోచించుకోవాలి తప్ప నేను అదే అంటాను ఒక పది సినిమాలు అద్భుతమైన వరుసగా అట్ట పట్ట 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 ఫ్లాప్ అయిపోయి అనుకోండి దాన్ని అమ్మ బాబోయ్ ఇదేదో వేరే జాతి తెలుగు తెలుగు జాతి అని మనం కంక్లూడ్ అవ్వచ్చు అట్లాంటి ప్రతిసారి చిన్న అష్టాచమ్మాసలు ఏంటి ఆ సినిమాలు హీరో అందరూ కొత్త వాళ్ళు ఎవరు నాని ఎవరు సినిమా సంవత్సరాలు ఎవరు స్వాస్టింగ్ అంతా కూడా ఎవరు అయితే అనుకోకుండా ఒక రోజు ఎందుకు ఎందుకు చూడలే జనం మార్కెట్ పరంగా బ్లాక్ బస్టర్లు అవ్వకపోవచ్చు అప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ బట్ ఖచ్చితంగా తెలుగు వాళ్ళు వాటిని మన పెళ్లి చూపులు అనే సినిమా వచ్చింది మిడిల్ క్లాస్ మెలడీస్ అని వచ్చింది ఎందుకు అంత అప్రిషియేట్ చేస్తూ చూసారు జనం బికాస్ అది కరెక్ట్గా ఆర్ట్ మీకు ఆర్టిస్టిక్ ఫినెస్ అంటాను చూడండి దాంతో మీరు వాళ్ళ హృదయాల్లోకి వెళ్ళగలిగితే ఏ మనిషి అయినా ఆ సంస్కారం ఉన్న ప్రతి మనిషి ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాడు సో మనం మన వాళ్ళకి ఇది నాకు మన వాళ్ళకి ఇది ఎక్కదండి మన వాళ్ళు ఒప్పుకోరండి హీరో చచ్చిపోతే ఒప్పుకోరండి హీరోయిన్ ఇలా చూపిస్తే ఒప్పుకోరండి ఇవి ఇన్ని కండిషన్స్ మనమే పెట్టుకుంటే ఆబ్వియస్లీ కొంతకాలం అందరూ ఆడియన్స్ వాళ్ళు ఏమంటారు మన నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కాసిన అంత బాగా తీయలేరండి అని వాళ్ళు అంటున్నారు ఒక మలయాళం ఒక తెలుగు సినిమా మన వాళ్ళు తీయలేరు సార్ మన వాళ్ళంతా కమర్షియల్ డాన్స్లు పాడు సో మనం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు అవమానించుకుంటూ పక్క వాళ్ళని పొగుడుతున్నాం అది మారాలి మారాలంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ వైపించి రావాలి సార్ ఇక్కడ హూ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఆడియన్స్ మారిపోయారు సార్ అది అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి సినిమా తీసినా మంచి సినిమా అయితే చాలు చూస్తామన్నట్టే ఉన్నారు కానీ ఏదో గాల్లో లేపే
అండ్ మీరు పాన్ ఇండియాకి కథ రాయడం ఇంపాసిబుల్ మీరు రైట్ అ బెస్ట్ స్టోరీ యూ రైట్ అ స్టోరీ అది కూడా నా దృష్టిలో మీరు ఎంత లోకల్ స్టోరీ రాస్తే అంత ఎక్కువ మంది చెప్పారు పుష్ప ఇప్పుడు పుష్ప ఎందుకు ఆడిందండి నార్త్ ఇండియాలో ఆ జీవితం వాళ్ళకి తెలీదు అరే అసలు ఇదేమిటి ప్రపంచం కొత్తగా ఉంది అర్జున్ గారు పర్ఫార్మ్ ఇట్ ద వే దే షార్ట్ ఇట్ ద వే దే కట్ ఇట్ ద మ్యూజిక్ ఎవ్రీథింగ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు అ న్యూ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నార్త్ ఇండియన్స్ కి అది కొత్త జీవిత అనుభవం అయింది పక్కన పెడేసి ఆయన ఈ పాత్ర ఎలా ఉంటాడు అసలు మరి మురికి బట్టలు వేసుకుని అతను పరమ కూలి అతను అలాగే ఉండాలి అని అతను నమ్మి చేశాడు కాబట్టి పండింది అది ఇమోషన్ ఒక్క క్షణమైనా ఆయన బేసిక్ ఉండి ఉంటే ఫాల్స్ అయిపోయింది హీ డిడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్ అబౌట్ హిస్ లుక్ ఆర్ లుక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ జీవితాన్ని నేను కరెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అని ఆయన అదే ఝాస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవ్రీబడి ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ గ్రేట్ సో నేను అంటే ఆ విధమైన కమిట్మెంట్ వెన్ ఎ స్టార్ హ్యాజ్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ జనాలకు అలవాటు అవుతుంది చూడడం స్టార్స్ అలాంటి సినిమాలు జనాలకు అలవాటు చేస్తే అక్కడ అక్కడ అదే చేస్తారు ధనుష్ చేస్తాడు సూర్య చేస్తారు విక్రమ్ చేస్తారు సూర్య చేసిన మనసు మొన్న హీ డిడ్ జై భీమ్ ఆర్ హీ డిడ్ సమ్ అదర్ ఫిల్మ్ అండ్ కార్తీ డిడ్ సంథింగ్ కాల్ పరిత్వీరన్ ఫిల్మ్ కాల్ ఖైదీ ఖైదీ మన దగ్గర మీరు ఖైదీ సినిమా ఖైదీ సినిమా మీరు ఇక్కడ పిచ్ చేస్తే యూనో హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ బి టు గెట్ ఇట్ అప్పుడు మీరు డ్రైవ్ చేస్తారండి మొత్తం సినిమా అంతా ఒకే లుంగి చక్కగా కట్టుకుని ఉంటారండి సినిమా అంతా రాత్రి రాత్రి బట్ వాట్ హౌ నైస్ హ్యూ సక్సెసే కాదు ఇట్స్ అన్ ఆర్టిస్టిక్ అచీవ్మెంట్ అండి హౌ యువర్ యువర్ ఏబుల్ టు ఇమోషన్ పండించగలిగారు థ్రిల్ ఇవ్వగలిగారు కథ చెప్పగలిగారు విజువల్ గా చాలా బాగుంది మ్యూజిక్ సో నేను ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ అబౌట్ కన్విక్షన్ అండి నాట్ అబౌట్ కన్సెన్సస్ నమ్మి చేయాలి తప్ప ప్రతి ఒక్కరిని పది మందిని ఓట్లు వేసి మీకు ఎలా ఉంది మీకు ఎలా ఉంది అంటే అందరు అభిప్రాయాలు చెప్తారు అందరు అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుంటే బెటర్ కదా మనం ఎందుకు తీయడం ఉడియాలని అన్నట్టు ఇఫ్ ద ఆడియన్స్ నో వాట్ టు డూ దే లెట్ దెమ్ కమ్ అండ్ మేక్ ది ఫిల్మ్ సో వై షుడ్ ఐ బి అంటే నేను అక్కడ ఉన్నానంటే నా సెన్సిబిలిటీ చూడడానికి వస్తున్నాడు ప్రేక్షకుడు ఒక రాజమౌళి గారి సెన్సిబిలిటీని ఒక సుకుమార్ గారి సెన్సిబిలిటీని ఒక వంశీ గారు ఒక విశ్వనాథ్ గారు సెన్సిబిలిటీని చూడడానికి డైరెక్ట్ వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి వస్తున్నారు ఎవరు రాజమౌళి గారు తెలుసు రాజమౌళి గారు మాకు నచ్చినట్టు తీయండి సార్ అండి మీరే నెక్స్ట్ రాజమౌళి గారు ఏం చేస్తారని నా ఉత్సాహం అంతే కదా లేకపోతే సుకుమార్ గారు ఏం చేస్తారు అందుకని సుకుమార్ గారు నేను ఇంటి మీద ధర్నా చేసి నాకు ఇవన్నీ కావాలి సార్ మీరు ఇవన్నీ పెట్టండి అని నేను అడగను కదా సుకుమార్ గారు సో ద ఫిల్మ్ మేకర్ ఆల్వేస్ కన్విక్షన్ తెలిసిన ఫిల్మ్ మేకర్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ కాలం నిలబడతాయి సార్ అండ్ మీ సినిమాల్లో కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు వస్తుంది కూడా ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ లాగా కూడా మాకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి అంటే ఇంతకుముందు చూసిన సమోహనం కూడా కూడా కానీ సో అంటే చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది అది జస్ట్ ఎమోషన్తో ఆ లవ్ అనేది అది చూపెడుతూ వస్తారు మిగతా దాంట్లో లాగా ఏదో హడావిడి లేకపోతే అక్కడ హగ్గులు కిసిలు కూడా నాన్ సెన్స్ ఇదంతా అంటే ఇంట్లో పక్కన అమ్మను ఫాదర్ ఉంటే చూడకుండా ఇది తిప్పేసుకొని ఫార్వర్డ్ చేసుకుని కొట్టే టైప్లో సినిమాలు ఉండవు సో దీన్ని ఎట్లా చెప్తారు సార్ అంటే అదే ప్రయత్నం అంటే క్లీన్ అనేది కూడా నాకు చాలా భయం వేసే మాట టుమారో ఐ మే డూ కిసింగ్ సీన్ నిజంగా ఇంపార్టెంట్ అంటే చెయ్యి బట్ క్లీన్ ఈజ్ మనసుకు సంబంధించిందండి నాకు చాలా నిండుగా ఉన్న ఒక స్త్రీని చూసి కూడా నా వల్గర్ ఐడియా రావచ్చు నాకు మన పాత సినిమాలు చూసాం అలాంటివి కొన్ని కమర్షియల్ సినిమాల్లో చాలా చీప్ కామెంట్స్ కూడా ఆడవాళ్ళ గురించి చేసిన ఉంటాయి సో బట్ నేను ఒకటి మాత్రం నమ్మేది ఏంటంటే ఏ ఆడియన్స్ చూసినా ఇప్పుడు నా మా మై డాటర్ ఆర్ మై సన్ ఆర్ మై 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 పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే మా మా మిస్ మా భార్య కానీ నన్ను చులకనగా చూసే సినిమాలు నేను తీయకూడదు ఒకవేళ సపోజ్ నేను ఒక సినిమా తీస్తాను ఆ సినిమా అడల్ట్ సినిమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రహణం అది చిన్నపిల్ల కోసం తీసిన సినిమా కాదు అది నేను సెన్సార్ వాళ్ళని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను సార్ ఏ ఇవ్వండి అన్నారు పర్వాలేదండి ఇట్స్ అని వాళ్ళు యూ ఇచ్చారు బట్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఎనే బికాస్ ఇట్స్ అన్ అడల్ట్ స్టోరీ సో ఒక ఒక మిడిల్ ఏజ్డ్ ఆవిడికి ఒక యంగ్ బాయ్కి ఒక కుర్రాడికి మధ్యలో అక్రమ సంబంధం ఉందని అనుమానించబడిన కథ అది అనుమానించిన కథ అది బట్ ఐ వాంటెడ్ మేక్ దట్ స్టోరీ అది ఎంత నేను ఆనెస్ట్గా తీశాను ఎంత ఆన్ ఎంత ఆనెస్ట్గా నేను నిజాయితీగా రెప్ నేను ఆడియన్స్ని వి బలహీనతను ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేయకుండా నేను తీసినంత సినిమా తీసినంతసేపు ఐఎమ్ గుడ్ అండి ఐఎమ్ ఐఎమ్
they will buy ee cinema lo trailer lo kind of dialogue ah so the film this film digs, uh, talks about all those things yeah yeah so itla manu ila manu konni tricks play chesi audience balahinathana samu chesina cinema cheyadam naaku ishtam if i want to show nudity nenu na koothiri kallalo mm. kallu petti ee kaaranam valle nenu nudity scene theesanu cheppukogalagali vaallu kuda asabhyanga ledu ani anagalagali appudu nenu chestanu but i will i will never make a film just because it's commercially viable mm. and because it's commercially saleable mm. because ee ee vargam vaalaki ee balahinata undi kaabatti man exploit cheyadam konje edo sentimental pettesthe aadu vaalu edi chestaru like the comedy pettesthe cheap comedy pettesthe kontha mandu vachestaru that uh, na conscience adukkodu so basically i believe na cinema la chaala varu kutumbam antha kalisi chooda ippudu inko problem enti antandi kutumbam ga chusi cinema raavatledu asalu ott lo meer choodalerandi asalu so called ott lo meer kutumbam tho chodandi enni cinema chustaru no no you no, cannot most of them are around 18 plus yeah లేదా మీరు చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ చూడాలి పిల్లలతో కలిసి కానీ పెద్దవాళ్ళు కలిసి ఒక అష్టాచమ్మ లాంటిది ఒక మైకేల్ మదన్ కామరాజ్ లాంటిది ఒక పెళ్లి చూపులు లాంటిది అలాంటి సినిమాలు ఇప్పుడు రావట్లేదు తెలుగులో తగ్గిపోయాయి వస్తున్నాయి కానీ అడప తడప వస్తున్నాయి బట్ ఐ లైక్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ నేను సినిమాలు చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళడం నాకున్న ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి అలాంటి సినిమాలకు వెళ్ళడం ఇష్టపడేవాడిని మొత్తం అమ్మ నాన్న కూర్చుని అక్కడ తెలియని ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అవుతారు మనకు నచ్చిన సినిమా వాళ్ళకి నచ్చచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇన్ మూవీస్ వైల్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్ అది నాకు ఇష్టమైన సో మేబీ అనుకోకుండా అలాంటి సినిమాలు ఎక్కువ తీయడం నాకు జరిగింది నేను తీసుకోవాలి సార్ అంటే ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆలోచనలు అంటే ఇంత మీరు అన్నట్టుగా అందరితో కలిసి తీయాలి నేను అంటే ఇక్కడ చదివినప్పుడు చూసా ఇక్కడ మీ బామ్మ గారు ఎవరో సంథింగ్ కథలు చెప్పడం అమ్మమ్మ గారు ఇట్లా అంతా సో దాట్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఇంకా అందరూ కలిసి కూర్చొని చూడాలి నా సినిమాలు అంటే మిగిలిన సినిమాల్లో పలానా హీరోయిన్ చూసి వచ్చాం లేదా పలానా యాక్టర్స్ ఉంది నాకు నచ్చిన కొంతమంది వాళ్ళకి అలా వెళ్తారు వెళ్తారు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూ ఫిల్మ్స్ అది ఎట్లుంటుందంటే ఈయన సినిమా అని అంటే చాలా ప్లెజెంట్ గా హ్యాపీగా సాంగ్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఒక ఫీల్ ని అంటే ఈవెన్ స్ట్రెస్ తో వచ్చినోడు కూడా సార్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దట్ ఫిల్ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ప్రశాంతతతో బయటికి వెళ్తాడు సో మీకు నేనైతే నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి సినిమా వచ్చింది అంటే ఆ యాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి ఒక పాజిటివ్ వైబ్ ఆడియన్స్ లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది బట్ అది నా ప్రయత్నం కూడా అదే బట్ వెన్ మన ఒక సినిమాకి వచ్చినప్పుడు అది మానసిక క్షోభ క్రియేట్ చేయకూడదు ఆడియన్స్ ని అరే ఎందుకు వచ్చాను బాబు అని తలనొప్పి మాక్సిమం వీలైనంత వరకు కొన్ని రిస్క్లు తీసుకుంటే కొన్ని సినిమాలు మనం అనుకున్నట్టు నడవు దట్స్ ఓకే వీ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ బట్ మాక్సిమం నేను చెప్పాను కదా ఒక అనుభూతిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళగలిగి ఒక రెండు మూడు రోజులు మన్నం చేసుకోగలగాలి అబ్బా ఆ పాత్ర ఇలా అంది కదా అక్కడ కన్నీళ్ళు వచ్చాయి కదా ఇక్కడ నవ్వు వచ్చింది కదా అది వాళ్ళు తెలియకుండానే మనం పంచుకుంటాం అది మన ఇట్స్ లైక్ నా నాకు చాలామంది మేము డాక్టర్లు అంటే వైద్యం చేస్తామండి ఇంజనీర్లు అంటే బిల్డింగ్ కడతామండి మీరేం చేస్తారండి కళాకారులు అంటే వీఆర్ సోల్ మేకర్స్ అంటే ఆత్మల్ని మనం సృష్టిస్తాం లేకపోతే కల్చర్ని సృష్టిస్తాం ఆత్మ ఆత్మల్ని ప్రక్షాళన చేస్తాం మనలో ఉన్న దుఃఖాలని దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ సర్వీస్ కదండి ఇప్పుడు ఉన్న స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో మీరు పక్క వాళ్ళు తెలియని వ్యక్తితో కలిసి దుఃఖాన్ని ఆనందాన్ని పంచుకోవడం అనేది గొప్ప మీకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఆడియన్స్తో పంచుకోవడం అనేది ఆ బాధ్యత మనకు ఉంటుంది కాబట్టి ద ఐడియా ఈజ్ ఆల్వేస్ టు గివ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ దే కెన్ టేక్ హోమ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళమే కాకుండా ఒక పది మంది చెప్పగలిగి వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోగలిగి జీవితంలో ఎప్పుడైనా గుర్తు చేసుకోగలిగి ఇప్పుడు మనం ఒక మాయాబజారో ఒక జంజాల గారి సినిమాలో విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలో ఒక డైలాగో లేకపోతే బి కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలో ఒక డైలాగో లేకపోతే సంగీతం గారి సినిమాలో బాబు గారి ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాం బికాస్ అది ఆ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ అంత కలెక్ట్ చేసిన వాడు గుర్తుండదు బట్ వీ రిమెంబర్ దోస్ లైన్స్ బికాస్ దర్ ఆర్ట్ దట్స్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టిక్ ఎక్సలెన్స్ నా దృష్టిలో సో సినిమా అది చేసినంత కాలం ఇట్ విల్ బి ఇట్ రిమైన్ ఎస్ అ గ్రేట్ ఆర్ట్ సో సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ సినిమా గురించి సో ఇప్పుడు ఉన్న రోజుల్లో అంటే సినిమా డెఫినెట్గా బాగుంటుంది వాళ్ళకి ట్రైలర్ ఏదో నచ్చితేనే వచ్చి కూర్చుంటున్నారు సో ఎందుకు ఈఎంఐ గురించి మీకు చెప్పాలి సినిమాని మేము వచ్చి చూడాలి అని అంటే వాట్ యూస్ ఏ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని సంబరే చేయొచ్చు బట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఈ రోజుల్లో సినిమాలు చూడడం ఆఫ్ కోర్స్ కొంచెం కష్టమే అంటే రకరకాల కారణాలు కారణాలు బట్ ఒక మళ్ళీ సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా వీలైతే మీ పక్క కుటుంబ సపరివార సమేతంగా కూడా వచ్చి చూడదగిన సినిమా ఇది ముఖ్యంగా సమూహం ప్రేమ కథ అయితే ఇది ప్రేమ కథతో పాటు ఒక గాఢమైన చాలా ఉద్వేగభరితమైన కుటుంబ కథ 
అండ్ మంచి హాస్యం మళ్ళీ నాకు నచ్చిన వెన్ను కిషోర్ గారి పాత్ర ద్వారా బ్యూటిఫుల్ కామెడీ ఉంటుంది అండ్ ఒక సెకండ్ హాఫ్ ఎస్పెషల్ ఫస్ట్ హాఫ్లో చాలా ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్లో ఒక ఒక రీల్ రీల్ ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ హ్యూమర్ యాక్చువల్లీ సో అలాంటి ఒక అందమైన ఆరోగ్యవంతమైన మనం ఒకటికి నాలుగు సార్లు చెప్పుకోగలిగే కామెడీ ఉంటుంది అండ్ చాలా అర్థవంతమైన రియలిస్టిక్ ఇమోషన్ ఉంటుంది అండ్ డెఫినెట్లీ మీరు ఈ సినిమా యొక్క అనుభూతిని ఈ సినిమాలో నేను చెప్పదలుచుకున్న అంశాన్ని ఉపన్యాసాలు ఎటువంటి లేకుండా డ్రామా ద్వారా నేను చెప్పదలుచుకున్న అంశం మీరు యూ కెన్ టేక్ ఇట్ హోమ్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అండ్ డాటర్స్ అండ్ సన్స్ అండ్ గ్రాండ్ గ్రాండ్ మదర్స్ అండ్ గ్రాండ్ డాటర్స్ దట్ ఈస్ ద యూఎస్పీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నా దృష్టిలో కాబట్టి ఆ బేసిస్ మీదే నేను తప్పకుండా మీరు అందరూ రావచ్చు అండ్ మీకు మీరు ఏదైతే కోరుకుని వస్తారో అది నూటికి నూరు శాతం లభిస్తుంది మాత్రం ఐ కెన్ ప్రామిస్ దట్ మచ్ సో ఇట్స్ మా ఇట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ అమంగ్ మై ఫేవరెట్స్లో నేను తీసిన సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టూ త్రీలో ఉంటుంది సినిమా Wow. I would say that, wow. yeah. You have a lot of expectations. It is my most emotional yeah. film and uh, I would say it's my top three. Oh, films, yeah. great. great. Yeah. Sir, actually, I have a question about the question. I don't know if you have a question. No, not at all. I don't know if you have a question. Yeah. Yeah. I'm happy you asked. Yeah. Yeah. So, thank you very much. Thank you. Thank you so much. I can promise you that. Yeah, thank you very much. Thank you. Yeah.